おはようございます。たかしです。本日は8月10日水曜日、ただいま8時21分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは冷やしからです。昨日はほぼ動きがなかった。というかここ数日あんまり動いていない印象ですので、基本的には考え方は変わっていません。昨日は、えー、実体がかなり小さい上髭、下髭をつけた陽線となっております。現在はこの GMMA 付近で上値を抑えられているかなり上髭が多いなという印象ですね。下髭も出てますが今この辺、えっと、163円のミドルぐらいっていうのはかなり売り圧力が強いという印象です。現在はここから GMMA で抑えられて下落するのか、それともこの GMMA を突破してくるのかという分かりにくいところにあります。ストキャスティクスはもう少し上昇余地があるんですけれども、そろそろこの高値、この高値と見てますと、過去の下落のポイントまで出してきてますので、そろそろ上値は怪しくなってくるなというところです。ですので、もし本日ここから上昇してもそこが天井になる可能性というのも考えておきたいところですね。では4時間足です。4時間足のここの上ヒゲ気になります。このヒゲ先ですね。この黄色丸のしてあるところ。価格では 163.8 ぐらいでしょうか。8か9ぐらいですね。この辺っていうのが今意識されて、えっ、ー、と、昨日、おとといもここまで上げてきましたが、結局、上げきれずに下げてきてます。ここには今、三角持ち合いのようにも見えてきますが、見方によってはここでアセンディングトライアングル。のようにも見えてきますちょっとその辺が分かりにくいんですが今はそれが煮詰まってきているっていうのは分かりますねストキャスティクスはよく分からない動きマックではちょっと怪しいですね今だんだんこう下向きになりかけてきている感じがしますのでここがもう少し長く続くようですとここからダイバージェンスを起こして下落の可能性が高まってくるかもしれません今は少しずつじりじりとですが安値を切り上げてきてますそして高値もじりじりと切り下げてきてますので分かりにくいだんだん煮詰まってきているこの三角持ち合いの先端の方に来ているそんな印象ですね大きくはこの白のゾーンこの2つの白のゾーンに囲まれたところでのレンジになってますのでこれをどちらに抜けられるかですねまず今日ここ、この白のゾーン、上の方の白のゾーンを抜けてくると、ただ、ここには日足の三角持ち合いの上限がありますので、この辺でどうなるかですが、えっ、ー、と、ここを抜けてくるには結構なエネルギーがいると考えます。まず白のゾーンを抜けるためにエネルギーが必要で、その上にさらに三角持ち合いの上限がありますので、えっ、ー、と、なかなか難しいんじゃないのかなという、そんな感じがしてます。もしここを抜けてきたら、この紫の点線まで 166.3 付近までは上昇してくると考えます。そして、えー、とこの白のゾーンで破壊された場合ですねその場合はこの下の白のゾーンこれが162円付近なんですがこの辺までは下げてくるただ大きくは今三角持ち合い下抜けていると考えてますので158円ぐらいまで下げる可能性は高いとは考えてますでは1時間足です。1時間足ではこういったアセンディングトライアングルのようにも見えますね。先ほど4時間足で見ていたのが、ここで高値を切り下げてきているという話をしてました。ここでのこういう三角持ち合いみたいにも見えますし、今上値はここではこの白のゾーンで抑えられていると考えるとアセンディングトライアングルのようにも見えてくるんですが、昨日は結局上昇して下がってというそんな感じでしたので、ほぼほぼ値動きがない状態。日足としても実態が若干あるっていう、そんな状態ですので本日はさらに値動きが小さくなってきそうそんな感じですね今はここにざっくりとですが黄色の切り上げラインを引いてますこことこの白のゾーンで挟まれたこの間で今かなり先端に来ているのが分かりますので値動きが煮詰まってきてますそれがどちらに抜けるのかというところですねもしここを下抜けてきた場合はここ160円ぐらいのところまでは下がってくる可能性が高いと見ておりますで160円まで下げてきたら先ほど4時間足でもお話ししましたが今、日足の三角持ち合い、水色のライン、この上下のラインなんですが、それで挟まれた三角持ち合いを下抜けてますので、えっと、その下の加減ですね、158円ぐらいがターゲットと考えてますので、その辺まで下げてくると思われます。ですので、今、この、えっと、切り上げラインですね、ここを下抜けて160円までもし目指してくるような動きをするのであれば、ここから158円まで下落していく可能性が高いなと見て思います。そして、上昇してきたときは先ほども言いましたが、ちょっと難しいなと思って今この白のゾーンをまず抜けられるかどうかそしてその上には冷やしの三角持ち合い上限もありますのでこの辺を明確に抜けてくるとこの紫のラインまで上がってくるのかなとは思うんですが、えっと、過去も一度抜けたりしてますので
ちょっとこの LINE がどのくらい機能するのかっていうのが分かりませんがこの辺からは、えー、とかなり反発の強いゾーンに入ってくると思いますのでなかなか難しいんじゃないかなとは考えてますですのでできればあの下から買っていくというよりも上から売っていく方がやりやすい気はしますのでまあ今日はちょっと CPI 待ちでどうなるかが分かりませんのでその結果が出てからの方がいいと思いますが現在ですとこの切り上げライン付近でのロングでこの白のゾーンまで狙うことも可能ですけれどもどちらかというと上がってきたところを打っていく方が安心じゃないかなとは考えてますただ CPI まではあまり値動きも出なさそう昨日のドル円を見ていてもほぼほぼ動いていませんのでやはり一旦は夜の9時半まで待つ方がいいのかなと思ってますボラもだいぶ下がるでしょうしそういう時ってスプレッドだけで負けてしまったりとかなかなか含み益にならずに含み損を抱え続けるということにもなりかねませんのであまりトレード向きな日ではないと思ってますのでできれば夜の指標発表を終えてからのトレードの方がいいんじゃないでしょうかそれでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。